जीवने तो अपन मृत्यु बरण है ना मरण कष्ट कत कबर अवस्था कम आई जटिल सालामी ग मालाइल बुक चोखे पानी चोखे पानी सर सर कान्दार डाक मरण जो कष्ट तुम हाथ जो बराबर ओपरे रखो बुक जुम्मन देखी मुसलमान मरण मरण बड़ कष्ट जेता छागल जेता खसित चामले मारा गई मारा जान 
উপায় থাকবে না সেই জন্য আল্লাহর নবীর মরণের বেলা যদি কষ্টের কথা উপভোগ করতে পারে আপনার আমার জন্য মরণ যে দিন আসবে কেমন কষ্ট হবে একটু চিন্তা করলে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আর কিছুই লাগে না বলেন আল্লাহর ইবাদত করা দরকার আছে কিনা আল্লাহ 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 একসাথে সবাই আল্লাহ 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 তিনি বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নবী গো একমাত্র আল্লাহ ইবাদত করেন নবীকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলতেছেন হাবিব আপনার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত হলো আপনার প্রতিপালকের ফাইসালা হলো অন্য আর কারো ইবাদত করবেন না একমাত্র আল্লাহ ইবাদত করবে কার ইবাদত কাউকে সালাম দিলেন ইবাদত হয়ে গেল কেউ আপনাকে সালাম দিলেন সালাম ইবাদত হয়ে গেছে আপনার জোরে কোন ঠিক একটা বুড়া মানুষ চলতে পারতেছে না হাত থেকে লাঠিটা পড়ে গেছে লাঠিটা উঠাইয়া দিলেন ইবাদত এটু ইবাদত একজন মানুষ কষ্টের মধ্যে আছে তার সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভালো ভালো কথা বললেন সেটা আপনার জন্য ইবাদত জোরে কোন ঠিক কিনা আরো জোরে কন समस्त बालो क्षेत्र आकड़ा दर आल्ला जिकिर कर आल्ला के डाको आल्ला तुम डाक जवाब दीब जो ठीक आल्लाबुल आलमी তিনি বলেন আল্লাহর ইবাদত কর আল্লাহর সাথে আল্লাহর জাতের সাথে সিরি কইর না কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনা কইর না জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহর সাথে কারো তুলনা হ তুলনা হয় না আল্লাহ রাবুল আলমিন আরেকায়তে বলেন ওয়া 
আল্লাহ বলেন আর কার ইবাদত করবা না একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো খাবার খাইতে বইছেন দস্তরখানা বিছাইয়া খাইতে বসেন পেড়ো বরবে ইবাদত হবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বায়ার আমার বন্ধুরা আমার এই জন্য খুব খেয়াল করে শুনুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত আমাদেরকে করার তৌফিক আল্লাহ দান করুক সবে বলে আমিন আরো জোরে বলি আমিন আল্লাহ আপনাকে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইছেন ওই একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলেন আল্লাহ বলেন জিন আর মানুষকে আমি আল্লাহ এমনে বানাই নাই অবশ্য একটা কাজে বানাইছি সেই কাজটা হলো বান্দা আল্লাহর ইবাদত করবে আজকে আরামের বিছানা ছেড়ে দিয়ে মধ্যে যে আসছেন এটাও ইবাদত হয়তো পারে জীবনের শেষ ইবাদত এটা হইতে পারে হইতে বা আজকে এই মাহফিল জীবনের শেষ মাহফিল হইতে পারে হইতে পারে আগামীকালে এই টাইমে কবরের ভিতরে শুয়ে যাইতে হবে কবরের পারে কেউ দাঁড়াইবে না কবরের ভিতরে কেউ থাকবে না নবীজি বলেন কবরের মাটি এই পাশের মাটি ওই পাশে যখন চাপ মারবে হাড্ডি গুলি ভাইঙ্গা মর মর করে ভাইঙ্গা একটা হাড্ডি আর একটা হাড্ডির ভিতরে ডুবতে থাকবে চিৎকার করে ডাক দিবে কেউ তোমার ডাকের সারা দিবে না কেউ তোমার ডাকের জবাব দিবে না ওই কবর ভিতরে কেউ তোমার পাশে গিয়ে সাহায্য করবে না কিন্তু আল্লাহ আমিনের ইবাদত যদি কইরা যাও আল্লাহর ইবাদতের ভিতরে শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাজ জিকির ভিতরে শ্রেষ্ঠ জিকির নামাজ সুবাহ আল্লাহ জোরে কর যত জিকির আছে নামাজের ভিতরে আছে আল্লাহ আকবার করে নিয়োগ বাংলেন আবার রুকুতে গেলেন আল্লাহ আকবার রুকু থেকে উঠতে দাঁড়াবেন স্বামী আল্লাহ হামিদা আবার দাঁড়ানো থেকে যখন শেষদার মধ্যে যাবেন আল্লাহ আকবার শেষদা থেকে উঠতে বসবেন আল্লাহ আকবার আবার শেষদা যাবেন আল্লাহ আকবার বলেন আল্লাহ আকবারের অর্থ কি আল্লাহ সব চাইতে বড় এই কথাটাই একমাত্র নামাজের ভিতরে বেশি বলা হয় জোরে কোন ঠিক কিনা সেই জন্য যুবক বাইর আমার এই যুবক বাইর রুকু দিতে শেষদা দিতে এখন আপনার কোন অসুবিধা নাই বুড়া মানুষের রুকু দিত কষ্ট শেষদা দিত হয় কষ্ট আরামসে আরামসে নামাজ পড়ার মতো সুযোগ আর বয়স হলে থাকে না জোয়ান কালে আল্লাহর ডাকতে যত শক্তির দরকার বুড়া হয়ে গেলে আর এই শক্তি থাকে না জোরে কোন ঠিক কিনা আমাদের দেশে একটা নিয়ম আছে শেষ বয়স হইলে বয়স যখন শেষ পর্যায়ে আসে তখন ইমাম শাহ হুজুরি নিয়ে তৌবা করা হুজুর আমার তৌবা করাই দেন তো ইমাম সাহেবে কয় বলেন আর গুণা করিব না বুড়া কয় আর গুণা করিব না ফেরেস তারা ক তুমি আর গুণা করতে পারতাও না জোরে এখন ঠিক কিনা তুমি আর পারতাও না এখন ডাব গাছ উঠ পারবো ডাব পারতো আর উঠতো না আর গুণা করার সুযোগ ও ফারতা না ওহন কেউ করতা না ফারতা বালা করছো এইটা মন রাই ওইটা মনে রাখার দরকার ছিল জোরে এখন ঠিক কিনা যে আমার তো একদিন বুড়া হইতে হবে 
করে কোন ঠিক এই জন্য ইবাদতের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হইল নামাজ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রামাতুলিল আলমিন এত বেশি নামাজ পড়তো আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রহমাতুলিল আলমিনের পা মুবারক ফুলে যাইত ফুলে পা ফেটে যাইত পানি বের হইত এত লম্বা সময় নবীজি রাত্রে নামাজ আল্লাহর দরবার আদায় করত সিদ্দিক আগমন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বলেন আমি নিজে দেখেছি নবীজি সেজদার মধ্যে যাইয়া মাথা আর সেজদা থেকে উঠায় না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ নবীর একজন সাহাবীর কথা শুনেন আল্লাহু আকবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা যুদ্ধের ময়দানে গেলেন তীর পায় লাগছে তীরটা খুলতে পারে না খুলতে গেলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নন কষ্ট পায় আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন না তীর খুইল না আঘাত পায় কলিজার মধ্যে ব্যথা লাগে সাহাবাই کرام ডাক দিয়ে বলেন আই নবীজির কাছে যাই নবীজির কাছে সাহাবাই کرام গিয়ে বলে আল্লাহ নবী যুদ্ধ এখনো শেষ হয় নাই মুজাহিদ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু পায়ের মতে তীর লেগে গেছে তীরটা খুলতে দেয় না নবী গো তীর যদি লেগে থাকে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ কেমনে করবে আমার নবী ডাক দা বললেন এই এই সাবিরাত আমার আলী কি বলে আলী বলে পায়ে ব্যথা লাগে কষ্ট লাগে খুলতে দেয় না নবীজি ডাক দা বললেন সাহাবীরা রে অপেক্ষা করো আমার আলী দেখো নামাজের মধ্যে দাঁড়ায়নি আমার আলীর নামাজে দাঁড়ায় কিনা একটু দেখো আমার আলী নামাজে দাঁড়ায় গেলে নামাজের ভিতরে তিনটা টান্ডা খুলে দিও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নামাজে দাঁড়ায় কোন সময় অপেক্ষায় আছে সাহাবায়ে کرام এমনি তাকায়া দেখি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহু আকবার বলে নামাজে দাঁড়ায় গেলেন আল্লাহর নবীর সাহাবীরা এমনি তীর খোলার জন্য কাছে গেলেন টান দিয়া তীর খুললেন ও শব্দ বলল না কোনো ব্যথার কথা কোনো অনুভব করল না কোনো আওয়াজ নাই সাহাবীরা নবীজির কাছে গিয়ে বলল নবী গো আলীর পা থেকে তীর টান্ডা খুললাম একটা শব্দ করে না কোনো আওয়াজ নাই কোনো ব্যথা পাইছে বলে কোনো শব্দ করে না আল্লাহ নবী আমাদের বুঝে আসে না নামাজে দাঁড়াইবার আগে তীর খুলতে গেলে ব্যথা লাগে কষ্ট লাগে খুলতে দেয় না নামাজের ভিতরে আমরা তীর টান্ডা খুলে নিলাম কোনো আওয়াজ নাই কষ্ট লাগে কোনো শব্দ উচ্চারণ করে না আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলে রে আমার বায়েরা বন্ধুর আমার নামাজের ভিতরে এত মোহাব্বত এত ভালোবাসা আল্লাহর সাথে নামাজ লাগবে নামাজ নাই বেহেস্তের তালা খোলার চাবি আপনার কাছে নাই এই জন্য আমি আপনাদের কাছ থেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাদের কাছ থেকে একটা কথা জানতে চাই যতদিন বেঁচে থাকবো আল্লাহর হুকুম নামাজটা পড়ব কিনা পড়বেন তো ইনশাল্লাহ বলেন ইনশাল্লাহ আরো জরুরি ইনশাল্লাহ আমিন 
সবে বলেন আল্লাহ আমি বাইর আমার বন্ধুর আমার আল্লাহর নবী রহমাতুল্লিল আলমিন বলেন আরেকটা কথা মনে রাখবেন ইমানকে পাকাপুক্ত রাখতে হবে ইমানকে মজবুত করতে হবে ইমানের মধ্যে সিরিক সিরিক আকিদা রাখা যাবে না কফুরি বেদাতি এই ধরনের কোন কাজ আমার ইমানের সাথে যেন মিশতে না পারে জোরে গন ঠিক কিনা ইমান নির্বেচাল যদি হয় দিন যদি সলিট করতে পারেন নবী বলেন অল্প আমলের মাধ্যমে তুমি জান্নাতে চলে যাইবা বলেন আল্লাহ কৈজন আর জোরে কন কোরআন কার কথা আর জোরে কন কোরআন আল্লাহর কথা আল্লাহ একজন জোরে কন ঠিক কিনা আল্লাহর সারা আর কাউকে সেজদা করা যাবে আর জোরে কন আল্লাহ সারার কাউকে সেজদা করা জায়েজ দাই হারা জোরে কন ঠিক কিনা আর জোরে কন চরমানাই পীর সাহেব লক্ষ লক্ষ মানুষ যার মরিদ এত সুযোগ থাকার পরেও কাছে যাইয়া কথা বলার ওই সুযোগ দেয় না জোরে কোন ঠিক কিনা কাছে নিতে নিতে না জানি কোন বেউস কোন কাজ কইরা ফেলা জোরে কোন ঠিক কিনা আল্লাহ আকবার ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার বড় হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাই সুবাহ সুবাহ রয়সুল মুবাসির এই যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম আলেম কুলের সেরমনি ছিলেন জোরে কোন ঠিক কিনা জীবনে কাউকে সেজদা দিতে সুযোগ দেন নাই এই জন্য হক্কানি আলে মোলামার সাথে আমাদের সম্পর্ক রাখতে হবে হক্কানি পীর সাহেবের সাথে সম্পর্ক রেখে ইবাদত শিখতে হবে আর ইবাদত করতে করতে বান্দা আল্লাহর বন্ধু হতে পারবে ইবাদতের মাধ্যমে বান্দাটা আল্লাহর বন্ধু হয়ে যাবে জোরে কর ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহর ইবাদত আমরা করব আল্লাহ তৌফিক দেখ বলেন আমি আরো জোরে বলেন আমি আল্লাহ 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 সৃষ্টি করেছেন কে দুই নম্বরে আপনাকে আমাকে মানুষ বানাইছেন কে আল্লাহ ইচ্ছা করলেও তো আমার আপনার পশু পাখি বানাই দিতে পারত পশু না বানাইয়া মানুষ বানাইছে আমার আল্লাহ এক আর একটা কথা ভালো করে শোনেন মানুষ বানাইছে আল্লাহ কোথায় থেকে মাটি থেকে মানুষ কুত্তে বানাইছে মাটি থেকে পরে না আমার সাথে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলে ও জুলের মানুষ তোমাকে মাটি থেকে আমি আল্লাহ বানাইছি আমি আল্লাহ আবার তোমাকে সেই মাটিতে নিয়ে আসবো 
আবার সেই মাটি থেকে আমি আল্লাহ কবর থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে আসব সেই কবর থেকে আল্লাহ আবার আমাকে বের করবে কেমন করে রে বান্দা আল্লাহর সাথে না ফরমানি কর আল্লাহ বলে তোমরা সবাই মৃত শিলা সবাই মরা ছিলাম আমরা মরা যেরকম ঠিক কি না মরার থেকে আল্লাহ কেমনে কেমনে জিন্দা করছে দেখে প্রথমবার আল্লাহ জমিনের মধ্যে আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি দিলেন রহমতের বৃষ্টি আইসা জমিনের মধ্যে রস তস হয়েছে এই জমিনের মধ্যে গাছ জ্বালাইছি পালং শাক লাল শাক মোলা শাক এইভাবে আম গাছ জাম গাছ সব গাছের ফল তাজা হয়েছে ওই ফল 